你这样做，你知道你的皇阿妈该多伤心啊！额娘不必担心，儿臣是从一位神仙道长那里听说的方子。那道长说，皇阿妈药食无效，这就意味着是上天的一种警示。说句大不敬的话，皇阿玛在位那么多年，肯定得罪了不少小人。我想，应该是那些小人的怨气，导致了皇阿玛这次。离奇的昏迷，可是你也不能割你自己的肉。额娘，您别难过。皇阿玛能好，别说一块肉，就是把儿子这条命搭进去也值啊。儿臣就是想用孝道感动上天，希望能早日把皇阿玛换回来。额娘，劳烦您。为花嘛喝了吧。可是孩子，你受了这么大的苦，要是明天早上你花阿玛还是没有醒过来。额娘不必担心，那神仙道长说了，要是这个法子还不灵的话，他愿意亲自来看看皇阿玛，为皇阿玛驱除邪气。那个道长，那个道长可靠吗？儿臣也不知道怎样算可靠，额娘可以派人上街打听打听。现在满京城的人。都知道这个活神仙，灵虚道长。如果真的这么灵验，如果你的花阿妈到了明天早上还没有醒过来的话，就只能把他找来试试了。啊，儿臣知道了。哎，传山甲，嗯，明早我们进去一看，就知道你说的是不是真的了。要是敢骗我们爷，小心我宰了你！哎，高大侠，你说我骗你干嘛呀？你不信，明儿一早我就带你们进去，等你们看明白了，我就走。哎，爷，明天早上我们进去一看，看过之后就知道到底是不是明代那个王爷的墓了。若真是明代王爷的墓，您这身世啊，就别再查了吧。这些啊，都是别人编造的，不怀好意的谣言，所以咱们还是回京城吧。为什么不查？当然要查。如果艾斯是汉人的话，就不用做臭打死皇帝的儿子了。哎，宋姑娘，你要总这么说的话，我高庆喜可真就得罪了。你口口声声的说什么打死，皇上就是皇上，这么说可是要杀头的。我们家也总护着你，我喜子也不敢多说什么。但你总不能口口声声挂在嘴上，老这么说吧？皇上就是皇上啊！那是你的皇上，不是我的皇上。我就骂怎么了？狗皇帝、臭皇帝，我就骂。哎，你啊！哎闹脾气了，你不就是一听我要回京城就舍不得我吗？谁舍不得你了？走开！那我走了。知道你难受，也知道你恨我皇阿玛，我很清楚失去亲人的那种痛苦。你就让我抱着你吧，这样你会好过一点。要是我连你这点心思都不懂的话，那就真的配不上。
你对我的这份心了。我这份心又有什么用？你是雍正的儿子，你皇阿玛杀了我全家，你叫我怎么不恨你们？可能是我皇阿玛的错，是上一代的事情，跟我没有关系，所以。你受的伤害，我来补偿你。你怎么不偿？除非你是汉人。甜甜，你知道我为什么一直非要查我的身世吗？其实我完全可以不查。如果不查的话，我皇阿玛还不会伤心。其实查不查？我都永远会是爱新觉罗狐狸，这是永远也不会改变的事实。一来，我想知道我的身世，是好奇；二来，我是为了你。如果说我真是汉人的话，你就不会像现在这么恨我，我们就可以名正言顺的在一起，你说是吗？你真的是这么想的吗？哎，贝勒爷，快点，前面就是了。哎，小心点儿。贝勒爷，就是这儿了。哎，哎，贝勒爷，就是这儿了。那我们快进去吧。哎，等一等，宋姑娘，莫非你也是为了里面的宝藏这么着急？我可不是为了宝藏，我只想知道艾斯是不是汉人。那还用说？我们贝勒爷当然是爱新觉罗家的子孙了。好了好了,好了，别吵了。哎，贝勒爷。哎，进去可以，但我们不能一起进去，里边毒气很重，而且机关重重，这么多人，万一有什么事儿，咱们可就全完了。哎，你可别拦着我啊，我一定要进去的。哎，给喜子。嗯，李姑娘，你是个娇贵之人，肯定受不了里面那些污浊之气，你还是留在这里好了。嗯，那好吧，我就留下来。哎，喜子。你也留下来吧，陪陪李姑娘。爷，你让我进去吧，我进去还能保护您呢。哎，你留在外面，万一我出了什么事，你也好去报信，明白吗？哦，我明白了，爷。嗯，走。哎，走走走，走走。贝勒爷，小心呢。嗯。爷，你自己小心啊。儿子给额娘请安，免礼。额娘，这就是我跟您说过的灵虚道长。无量天尊，贫道灵虚叩见熹贵妃娘娘。道长不必多礼，快快起身。谢熹贵妃娘娘。道长可知为何宣你进宫？已听贝勒爷和苏公公吩咐过，皇上突然恶疾，昏睡不醒。贫道前来，正是为皇上消灾解惑。那是怎样的灾祸
，还请娘娘恕罪，贫道就直言不讳了。此乃小鬼所债，若不能及时解救，皇上恐有性命之忧。大胆！娘娘面前竟敢妄言！贫道不敢妄言，若有半句虚言，娘娘可取我项上人头。洪正，你别吓着道长了。道长，此事可有法子解？有是有，只怕难上加难。究竟是什么解法？除非，除非，除非什么呀？快说呀！除非皇上肯剃度出家，方能躲过此劫。出家，让皇上出家，荒唐！不行，此事太荒唐，绝对不行。贫道也知是不可能之事，早已想了另一个法子，只是不知道。你快说！替身。也可破灾，但替身替身，须真替身，须替真身。本宫不知此话何意。替皇上之身，可破皇上之灾；须真替皇上之身，坐在金殿之上，受百官朝拜，如此延绵三五日，而后贫道在金殿做法，以替身为诱饵，方能扑杀怨气邪祟。在此期间，皇上龙体留在原处休养，贫道不会惊动。如果真能替皇上去灾，本宫也只好用此下策了。额娘李姑娘，你说我家爷怎么到现在还没出来呀？我我真担心他出什么事。你放心吧，高大哥，他们肯定会没事的。没事没事，都这么久了还不出来，你真想让喜子替你去报信啊？没门儿！哎呀，这可如何是好啊？哎，李姑娘。你为什么生火啊？你想，那个山洞里面肯定很潮湿，他们出来呢，这样也可以取取暖，这样多好呀！他们出来饿的时候，还能烤些吃的东西。那，李姑娘，你的吸烟就是吸。哎呀，哎呀，哎呀！快点讲！哎呀，在后边呢，你别挡着我，我快憋不住了。宋爷，爷，爷，你可出来了，等的我都快急死了。你没事吧，爷？啊，没事吧？哎，里面怎么样？来，啊，坐下。到底怎么样嘛？里面到底是明代的墓，还是咱们大清的龙脉宝藏啊？里面又像是墓，又像是宝藏。啊，陵墓和宝藏往往是不分家的，只凭那块模糊不清写着什么王爷之墓的牌子，也很难断定是哪朝哪代。宝藏是有的，贝勒爷也滴血试着开启了，结果呢？结果呢？爷，您肯定打开龙脉宝藏了，对不对？嗯。没有，怎么可能啊？不可能！爷，怎么不可能啊？他真的没有打开，最后还是穿山甲打开的。这龙脉肯定是假的，不然我们家爷不可能打不开的，对不对，爷？爷，对不对嘛？爷，你怎么了？嗯。哎。哎。生人，十月二十三子时生的，是是,是。下去，下去
，下去，下去，下去。都仔细点啊，麻利点啊！谢爷，大胆！谢爷，爷爷爷，起来！我跟你说过多少次了，你现在是谁？啊啊！皇上，出题进来！谢爷。叶大侠不知道去哪儿了，还有李姑娘和穿山甲也不知道在哪儿。爷，依我看，那李姑娘就是个探子，要不，明月会的人怎么会找到我们？行了行了，这也不能说明他就是探子。爷，您就是心太好了。这是断头饭吧？你们明月会什么时候杀我们呢？啊！公子说到哪里去了？您是我们明月阁的贵宾，改日咱们打下了天下，还要拥立您为新君呢。放屁！我们为了爷爷爱新觉罗家世，大清国的皇子，要你们用立个屁！哼，你们不是已经验过龙脉了吗？这位公子他是汉人，早就和鞑子没有关系了。你……哎哎哎！小兄弟，冒昧问一下。外面怎么那么吵？告诉你们吧，我们明月阁的吕思娘劫富济贫，除暴安良，在外得了不少好名声。眼下附近的百姓要拥立她做护国娘娘呢。哎，什么？你再说一遍，你们要拥立谁做护国娘娘？你激动个什么呀？你又不是吕思娘，真是的。啊！哎，甜甜，你又怎么了？艾斯，我跟你说。外面那个吕四娘是假的，她是冒充的，你要相信我。我相信你，可是你怎么知道的？啊？呃，嗯，因为因为那个、嗯、说呀、啊，呃啊，因为我认识他。哦。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎呦！啊，谢爷，啊，谢爷，谢爷，谢爷，这可使不得！谢爷，谢爷，谢爷，你现在代表的是皇阿玛的气派和身份，给奴才行礼，成何体统？哦，是是是，哦哦，哎，哎，这这个，去吧。哎，你干活得吃点东西，我饿呀。你跟他说，哦，他不吃，说不好吃，非要吃面条
。哎，这东西不好吃，我就喜欢吃炸酱面。炸酱面,炸酱面是吧？干完活管够，啊，管够，哎，管去吧。哎，站住！呃，腰挺直了。啊，哎呀，站好，站好，走。哎哎。呃，慢点儿，慢点儿，好，慢点儿，我马上就回来。哎，嗯，哎，哎呦，你慢点儿。起来吧，起来吧！谢万岁！有事早奏，无事退朝。这怎么又是有事早奏，无事退朝？这是怎么了啊？的日子我实在是受不了了，那个蠢货随时随地可能露馅儿。哎，我说你就不能提前做法来个速战速决，也免得夜长梦多啊。贝勒爷，日前刚在熹贵妃娘娘面前说定，五日之后才是黄道吉日。若是现在改变，只怕娘娘要起疑心的。贝勒爷，不妨再等上两日，反正对您来说。也没什么妨碍，那可说好了，就后天，多一天我也不想拖。那是当然，贝勒爷稍安勿躁。多谢各位乡亲赏光。今天李某召集你们来此，是要宣布一个振奋人心的消息。近日，我明月阁的苏阁主，夜观天象。发现地心暗淡，摇摇欲坠；又见东南方紫微星闪耀，紫气东来，这说明达子气数已尽。他们把持江山近百年，烧杀抢掠，无恶不作，该到我们讨还血债的时候了。好，好，好，好，好，好，好。各位，现在我们明月阁不仅有举世无双的苏阁主主持。更有智勇双全的吕四娘相助，可谓如虎添翼。只要达子皇帝一死，我们就挥师北上，拿下京城。好，好，好，好，好，好，好。那我们汉人得了江山，谁来做皇帝呢？问得好。我为大家请到了一位真龙天子，他就是原来达子皇帝的第四个儿子，宝贝了红利。他不是马人吗？怎么能做我们汉人的皇帝呢？就是就是，就是就是就是人的孩子。听我说，这个宝贝了红利，现今海宁陈世官证实，他并不是达子的儿子，而是当年雍亲王用女儿强行从他手里换走的。陈世官，你跟大家说说。说什么呀？就是啊。各位，父老乡亲。鄙人就是陈世官，我的亲生儿子，被当时的雍亲王，就是现在的达子皇帝给换走了，害得我们骨肉分离，天各一方啊！不仅如此，在我举家逃离京城十多年之后，狗皇帝还派人追杀我们全家。害得我们家破人亡啊！整整十口人呐、啊，都被活活的烧死了。哎呦，真惨了，真是太惨了！这就是最近发生在海宁的事，想必大家都听说了吧？是啊，是真有此事啊！是啊，好惨啊！是啊，太惨了，各位
，洪丽这个人虽然做了二十多年的达子的贝勒爷，但他文武双全，心地善良，没有受到达子的荼毒。更重要的是，他对京城事务十分熟悉，知道怎么管理国家。我们需要的不就是这样一个人吗？对，对，我们需要的就是这样的人呐。如果有谁不同意，就可以提出来。好，既然大家都同意，那就等着苏阁主的消息。狗皇帝的死期，就是我们的举世之日。李大护法。请留步。什么事？李大护法，我答应你们的事都已经做了，什么时候能放了我的家人？你再等几日，举世之后，我自然会放人。啊，那……记住，这些天你不许乱说乱动，知道吗？是是，下去吧。是。哥，我们真的要拥立宝贝了当皇帝吗？他现在身份未明，而且又和达子皇帝感情甚密。你真以为苏阁主真的要拥立他为帝？只不过是借用他的名头而已。到时候让他做个傀儡，大权还不是在我们手上？可是这名不正则言不顺，而且我们汉人努力近百年，却让这么一个人当上了皇帝。这也太说不过去了吧！女孩子家别过这么多，你也累了，去休息吧。哎。你找我有什么事？其实也没什么事，只是想和爱公子谈个条件。你说，公子先看看这个，同意的话就在上面画个押让我加入明月会，正是。凭什么？凭公子是个汉人，而且我们明月阁一致同意，只要举世成功，便拥立你为帝。怎么样，哀公子？这样的条件，难道你不动心吗？举世？难道你们要谋反吗？公子真是个聪明人，只要达子朝廷倒了，你就是新帝。我为什么要这么做？难道此时此刻，你还把达子皇帝当成自己的亲爹呀、啊？果然是贪恋荣华富贵，死不悔改。这和荣华富贵没有关系。我告诉你，皇阿玛养育我这么多年，在我心里他始终都是我父亲。哼，不管到了什么地步，我都不会害我的亲人。你明白吗？好好，好一个达子的忠臣孝子。你尽可以坚持自己的立场，但是我告诉你，从今天起，我不会给你的手下提供食物。不出十天，他们就会被活活饿死。在这十天之内，爱公子还要好好考虑考虑。哼。儿臣给额娘请安。昼儿，快起来。谢额娘。昼儿，你的手好些了吗？好多了，多谢额娘关心。外面的情况怎么样了？呃，朝中无事。
，今晚的法事，灵虚道长已经准备好了，三经就可以开始。阿弥陀佛，希望一切顺利，希望皇上能够早日醒来。皇阿玛一定能醒来，不过，容儿臣再重申一遍，今晚的法事，额娘务必要做到机密。做法的时候，您不能让任何人进入养心殿的正殿，不然。即便是灵虚道长，也没有办法了。额娘知道了，你放心吧。嗯。哎，好饿呀。哎，我也是，都饿得舔胸贴后背了。嗯，都两天没吃饭了，我现在能吃下一头牛。哎，孙姑娘，要不？我给您讲讲宫里的吃食吧，都说画饼能充饥，也许这样就不觉得饿了。嗯，好不？这宫里吃东西十分讲究，不到时令不吃。初一吃春盘，哦，你们叫春饼，用珐琅盒子装，盒子里放着青酱肉、五香小肚、熏肚、熏鸡丝。到了五月初一，就吃粽子，各种馅儿。各种形，方的、尖的、抓髻式的，挺有意思的。哎，你接着说。到了八月节，有各种月饼。重阳节有花糕。从十月十五起，每顿饭都添锅子，有石井锅、涮羊肉，也有山鸡锅子。就是说，一年里有三个整月。都吃锅子，还有呢，还有呢。到了清明节就有豌豆黄、芸豆糕、爱窝窝；到了立夏就有绿豆糕、小豆粥；到了夏至就吃水晶肉、水晶鸡、水晶肚，滑而不腻，入口即酥。赶紧给我拿口吃的！想吃饭，门都没有。我没有得罪你们明月会吧？想存心饿死我们？杀头也要给口断头饭吧？这样饿着算什么意思啊？就是，你们就算饿死我们，也得给个名目吧？嗯，这样饿着我们算什么意思啊？那就要问你们爱公子了。谁叫他不肯答应我们大护法的条件？活该你们在这儿受罪！哎，喂，你别走啊！别走！回来啊！回来！算了吧，嗯，咱们别跟他浪费力气了。他们这么做，我们得保存体力。嗯，好吧，也只能忍忍了。穿山甲，穿山甲，你怎么跑出来了？孙姑娘，我是来救你们出去的。穿山甲，你快给我们点吃的吧，我们都快饿死了。你们先吃这个。哎，半天我都没找到钥匙，晚上我再想办法。哦、对了，你不能挖个洞吗？我没工具啊。哦，他们这里戒备森严。我，哎呀，哎穿山甲，你回盐帮，告诉我爹，让我爹来救我们，不然的话，我们真的会被饿死的。那好吧，你们自己保重啊。你也小心。拜见王爷。你们阁主那边怎么样了？一切按照原计划，阁主已经顺利入宫了。那就好，今夜一定会顺利的。裴虎，王爷，本王入宫后，你去养心殿看着。走，走。
苏公公，什么时辰了？还有一刻钟，就到三更了。你去，把所有的门锁上，不许太监和宫女出入，以免坏了何贝勒的事。这。圣驾在此，都给我退下！这，走多谢领徐道长，你们二位先退下吧王爷，怎么了？回禀王爷，大事不好，皇上醒了。抓四个，什么人？抓抓四个，皇皇上。贤侄，快上来！啊！啊！啊！怎么样啊？啊，行了！哎呦，不要拿了，有人来了，快走！哎呀，八叔，你上这儿干嘛来了？差点害我摔死，你知道吗？我，你别在这吓唬小孩。哎，八叔，你是不是想陷害我呀？哎呀，我告诉你啊，你要是把我供出去。你也脱不了干系，糊涂啊你！你皇阿玛醒了，金贵局马上就进来了。切，鬼才信呢！王爷，别管他了，走，有人来了，快走！你不走，我走。走吧，走你的！别动，别动！你是何人？怎么着？你们这是要干嘛呀？知道我是谁吗？原来是河贝勒，这里是乾清宫禁地，任何人不准擅自入内
。我知道，我随便进来玩玩不行啊？用得着你们这么兴师动众的吗？等等。苏公公，何贝勒，皇上请您去一趟，跟我走吧。何止为你心痛？我走过那么多思念的春夏秋冬，有时易，有时情，都甘愿被你捉弄。爱生分分钟钟，有时候真不懂。怎么能让你感动？我做过那么多、那么多有你的梦，连梦里你的哭都让我成夜心痛，恨不能与你紧紧相拥。是。